Pytacie się często, jakim to sprzętem robimy tak piękne, powietrzne zdjęcia, więc odpowiadam. E, to jest dron DJI Mavic R2S do nabycia w sklepie internetowym firmy Xcom. A jeśli ów sprzęt nabędziecie przy pomocy takowej karty, czyli karty ZEN, będziecie mieli na tego drona dodatkowy rok gwarancji. I to są właśnie partnerzy dzisiejszego odcinka. Szczegóły w opisie filmu. Środek transportu z tej samej kategorii, jaką Was tak obficie podczas tej dalmatyńskiej eskapady racze, czyli jednostka pływająca, ale tym razem jednostka pływająca publiczna, a mówiąc dokładniej, stateczek spacerowy, którym wpływa się z miejscowości Skradin rzeką Krka do jedynego w swoim rodzaju parku narodowego, Nacjonalny Park Krka. Oto cel naszej pierwszej dziś podróży. Krka to nie jest długa rzeka, liczy sobie 70 parę kilometrów, ale rzeka niezwykła, rzeka krasowa. Co to oznacza? No oznacza, że wypływa z gór dynarskich i biegnie przez formacje krasowe, piętrząc się takimi oto wodospadami. W tym roku już nie wolno się tutaj kąpać, ale kiedy byłem tu wcześniej, wyobraźcie sobie, że można było pod tym nurtem zażywać kąpieli. No i powiem Wam szczerze, ściągało gacie. Człowiek starał się wykorzystywać siłę wody na różne sposoby, ale dopiero pod koniec XIX wieku wymyślił, że można stworzyć turbiny prądotwórcze i napędzać je właśnie siłą spiętrzanej wody. Kto to był? Kto to wymyślił? No dwóch ludzi jednocześnie. Nikola Tesla tutaj oraz Edison w Stanach. I dzięki tej elektrowni pobliski Szybenik był pierwszym w Europie miastem oświetlanym prądem z hydroelektrowni. Edison wyprzedził Tesle tylko o dwa albo trzy dni, uruchamiając pierwszą na świecie hydroelektrownię na Niagarze. Oni się ścigali i tak naprawdę na te same pomysły wpadali jednocześnie. No ale geniusze są niezwykle skupieni na zadaniach. A my, jako że się do geniuszy nie zaliczamy, możemy po prostu tutaj przyjechać, nie myśleć o hydroelektrowni, nie myśleć o turbinach, tylko chłonąć to niezwykłe piękne. To nie jest wcale sztanga z ciężarami do podniesienia przez Pudziana. To jest turbina z pierwszej tej Tesli hydroelektrowni. Ona działała do pierwszej wojny światowej. Skrupulatni badacze dzieł Tesli twierdzą i mają rację, że ta elektrownia na Niagarze sygnowana przez Edisona i kompanię Forbes 
również była projektu Tesli, bo Tesla patent na to wymyślił, ale najwyraźniej w Stanach go nie zastrzegł. Edison w czym był dobry? W zbieraniu patentów, niekoniecznie swoich i błyskawicznym ich rejestrowaniu. Od to. To już nie jest pokład publicznego stateczku, to nie jest również rzeka. Jestem na jachcie, a to jest morze. No i teraz proponuję malutki kącik lingwistyczny, tylko pozwólcie, że powstanę. No więc tak, co tutaj mamy? No po pierwsze płyniemy, ale stoimy chwilowo, stoimy na boi. Tam jest boja, nie do niej jesteśmy przypięci. Boja po chorwacku bowa. Na wodzie siedzą mewy. Mewa to po chorwacku galeb. Tam mamy łódź, czyli brod po chorwacku, a powiewa na niej bandera austriacka, czyli rakuska zastawa. Tak, zastawa, tak jak dawny jugosłowiański samochód. To jest flaga albo też bandera. A teraz przestaję się wymądrzać lingwistycznie i idę do roboty, bowiem chłopakom, ale i sobie trzeba coś ugotować. Postaram się połączyć kulinarnie dwa światy, a zarazem zrobić coś typowego y, dla miejsca, w którym jestem. Na czym polega to łączenie dwóch światów? No, nie chodzi tutaj o klasyczne mare e monti, czyli morze i góry, tak jak to Włosi często czynią, czyli rybki i na przykład szynka albo też kozi ser. Chodzi o to, czym jest Dalmacja, a ona jest zarówno śródziemnomorzem, jak i poprzez swoją historię fragmentem Mitteleurop. Habsburgowie tutaj władali, zatem doszły tutaj dania, które zjemy w Wiedniu na przykład. Tylko w odpowiedni sposób, ze względu na dostępność lokalnych składników przekształcone. No więc, co będzie jednym z wypełniaczy brzuszka, jakże przyjemnym, będzie to mianowicie kartofel salat, e, czyli e, salata od krumpira, jakbyśmy powiedzieli po miejscowemu. No więc trzeba najpierw ugotować ziemniaki w mundurkach. Wody tyle, żeby te ziemniaki zakrywała, Ponieważ stoimy i nie ma dużej fali, więc nie trzeba y, uruchamiać tego systemu kardana. No nie będzie specjalnego przechyłu, ale garnek jest na wszelki wypadek przymocowany. No i co? Gotujemy do miękkości, ale oczywiście wcześniej te ziemniaki trzeba posolić. Będzie trzeba je solić jeszcze raz. One są w mundurkach, więc wiele wody nie wchłoną. Wiele soli nie wchłoną. Na razie tyle, przykrywamy, czekamy. To jest kolejny bohater jedzeniowy, kalmary, ale tym się zajmiemy na górze, na deku. Tam jest róż, płyta do grillowania. Teraz mogę zrobić sos do sałatki w oczekiwaniu na ziemniaki. Największa miska, jaka na łodzi jest. E, no i co? Czerwony ocet winny. Wlewamy go sporo. To musi mieć... E, Smak, no więc kwasina albo też ocat, jak powiedzieliby Chorwaci, to rzecz bardzo ważna w tej sałatce. Sól, ona się dzięki temu zaraz rozpuści w płynie. Soli nie żałuje, ale wierzcie mi, ziemniaki w mundurkach no prawie nigdy nie są zbyt słone z powodu solenia ich w garnku i w wodzie. No i teraz już Stopniowo wlewamy oliwę. Najpierw mieszamy tutaj, żeby się rozpuścił, rozpuściła sól w odcie. A teraz stopniowo wlewamy oliwę, żeby się zrobiła gładka emulsja. No zobaczcie, jaka to jest oliwa domowa. Taką można kupić, podpływając do e, jednej z tych zatoczek. No prawie wszyscy tutaj robią swoją oliwę. Wlewamy, tego musi być naprawdę sporo. Nie ma nic gorszego na świecie jak sucha sałatka ziemniaczana. A to, ale to jeszcze nie wszystkie składniki. Kiedy te dwa płyny już się połączyły, dodajemy cebulę. Czerwoną na przykład, ona będzie ładnie, kolorystycznie wyglądała. Dodajemy ją teraz, po to by ona e, trochę złagodniała. 
Dodajemy do środka natkę pietruszki, drobno posiekaną, nie całą. Ta natka pietruszki musi pozostać w dużej części, gdyż ona jeszcze będzie bardzo ważną funkcję z kolegą czosnkiem pełniła, ale to potem. No i jeszcze jedna zieloność o bardzo intensywnym smaku. To są mianowicie kapary. Na jachcie nie ma sensu brudzić naczyń, więc moja dłoń, jeśli jest czysta, a takowa jest, w zupełności wystarczy do odcedzenia. Mm, jest jakie dobre. Mm, miejscowe. No i co? No i na razie nic. Na razie czekamy na ziemniaki. Ziemniaki jeszcze gorąco obierze ze skórki i pokroi w kostkę moja dobra żona. Nie dlatego, żebym ją zmuszał do takowych czynności, no bo przecież e, czy jest coś piękniejszego niż obieranie ziemniaków? Nie, chodzi o to, że ja muszę zająć się czymś innym. Tu są kalmary. I teraz trzeba je odstawić i trzeba podnieść to urządzenie. To urządzenie to jest po prostu ruszt. Ponieważ jesteśmy na jachcie, więc to ma blokadę stosowną. Zobaczcie, to nie spadnie, ale trzeba mieć też jakiś tłuszcz do tej płyty. To się zdejmuje, to można umyć. Tutaj jest odpływ, czyli nadmiar tłuszczu i coś, co się wytapia z materii, którą smażymy, wyleci do takiego specjalnego pojemniczka. A teraz trzeba po prostu dać czadu i to nagrzać. Zatem idziemy z koksem. Jakaś bryska przyniosła tutaj krople wody i płyta, a w zasadzie olej, zaczął skwierczeć. To znak, że temperatura jest, zdaje się, odpowiednia. Ponieważ jesteśmy na morzu, a morze jest ruchome, więc nie mamy tutaj idealnie gładkiej powierzchni, więc ten olej nie jest równomiernie rozłożony, więc trzeba po prostu kłaść kalmary tam, gdzie jest olej. Od razu Wam powiem, że to nie są kalmary z Adriatyku. To są kalmary patagońskie. To jest tutaj artykuł pierwszej potrzeby. Pod postacią mrożoną można to w każdym sklepie na nabrzeżu albo też nadbrzeżu, gdyż obie te formy są poprawne, można kupić mrożone. Ale w tym wypadku to jest wcale nie gorzej, ponieważ ośmiornice, ale i kalmary mrożone są nawet miększe, tylko trzeba je powoli rozmrażać. Co teraz? No dobra, teraz dojdą z jednej strony. Ja na chwilę skoczę po sól i potraktuję je solą jeszcze na płycie. A potem już tylko przewracamy i dosmażamy z drugiej strony. Przechył sprawił, że mi przez tę dziurkę płycie wyciekł cały olej, więc y, trzeba trochę dolać, trochę, żeby on mógł dość szybko złapać temperaturę. Więc tak to robimy i sprawdzamy, jak wyglądają z drugiej strony. Pamiętajcie, że kalmarów, tak jak ośmiornic zresztą, nie należy przeciągać, to znaczy albo bardzo krótko, albo bardzo długo. Z kalmarami trochę inaczej, gdyż e, ośmiornica surowa z rusztu, jakby była położona tylko na kilkanaście minut, byłaby niedobra, więc najpierw się ją podgotowuje, e, potem na ruszcie piecze. Natomiast kalmary smaży się krótko, inaczej są gumowe. Niektóre już nadają się do przełożenia. Ja proponuję się temu przyjrzeć, gdyż wygląda to doprawdy dość ładnie. Tutaj, gdzie nie stało oleju, nieco przywarło, ale to nie jest teflon, więc można po tym śmyziać widelcem. No i po prostu to oderwać. One się nieco skurczyły, dostają koloru, wszystkie są przewrócone i teraz zaczną strzelać. Trzeba je po rozmrożeniu bardzo dokładnie wysuszyć. Inaczej strzelają. Dobra, tu mamy jedną część, a teraz Tutaj więcej oleju, no tych kalmarów naprawdę trochę kupili. I druga porcja.
Tę pierwszą partię można śmiało zdejmować, już to czy nie. No to trzeba robić na raty, to nie jest ogromny restauracyjny grill. Ale to nie jest, to nie jest też bewsztyk, który jak się go przez chwilę zostawi i nie poświęci mu uwagi, będzie niejadalny. To zdejmuję i zaraz pokażę Wam porcję pokazową. To zdejmę, a w międzyczasie tutaj położę kolejną partię. No to zaraz pokażę Wam porcję taką, jak ona powinna wyglądać, ale najpierw jeszcze jedna rzecz. Dobra, odkładamy kalmary tu. Mianowicie przelewamy ten sos, wcześniej przygotowany, cebula pod wpływem soli, octu, nieco zmiękła, nie ma tak ostrego smaku. Wymieszamy to w tym garnku. Potrzebuję dwóch łyżek i zaraz zobaczymy, czy jest wystarczająco oliwy. Jest. O tak, to musi teraz wszystko pięknie się wymieszać. Myślę, że to będzie wymagało jeszcze delikatnego dosolenia. I talerz, 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 talerz jest tu. Więc teraz układamy sobie porcję kalmarów na talerzu. No powiedzmy taką. Teraz robimy tutaj taki delikatny sosik. Bierzemy trochę drobno posiekanego czosnku. Bierzemy trochę natki pietruszki i wlewamy tutaj nieco oliwy. Nieco. Bierzemy łyżkę, mieszamy i to wszystko o, tak nakładamy na kalmary. Tego nie może być za dużo. W złych restauracjach takim czymś maskują nieświeżość ryby albo też owoców morza, więc jak Wam podadzą od razu zalane czymś takim, to ryby lepiej tam nie jeść. No i teraz porcja tego. Porcja tego, co jest jednak nieco inne niż austriacki albo też niemiecki odpowiednik, no bo lokalne składniki, kapary, ta cudowna Czerwona tutaj szacebula, oliwa, a nie olej. Czyli mamy salata od krumpira i frigane lignie na dalmatyński naczyn. A Gusiu, panowie, chodźcie, jemy. Weźcie też coś do gemiszta. Załoga. Jezu, jak to wygląda. No popatrzcie się, popatrzcie się. Szczęście jest do prawdy w zasięgu ręki a w zasadzie w zasięgu widelca. Jak się okazuje, po obiednią siestę na jachcie można uskuteczniać również w hamaku. Zresztą to jest też kapitalne miejsce do spania nocnego. No, kiedy przybije się do mariny i jest gorąca noc, trzeba się tylko dobrze jakąś miksturą antykomarową nasmarować i tutaj spać. Hamak to jest doprawdy wygodna rzecz. Ten również. Płyniemy. Płyniemy teraz na silnikach i płyniemy w miejsce nie byle jakie. Mianowicie do archipelagu Kornatów. To jest park narodowy wyspy Prawdziwe Cudo. Myślę, że będziemy mieli okazję, by się im nieco przyjrzeć. Ale to potem. Na razie laku noć, a w zasadzie e, jeszcze nie noć. Nieważne. Ciao, ciao. No akurat tego momentu nie mogłem przespać. Wpływamy na teren archipelagu kornackiego. 147 wysp. Na stałe podobno mieszka tu 7 osób, choć nie sądzę, by one rzeczywiście na stałe tu mieszkały. Są tu bardzo rzadkie domki sezonowe. Mówiąc po chorwacku, wikendice. Dlaczego tutaj niemal nikt nie mieszka? No bo a. Nie ma tu prądu. 
Jeśli jest, to tylko z generatorów. B. Nie ma tu słodkiej wody. C. Prawie w ogóle nie ma tu drzew. Pojawiają się, ale niezwykle rzadko. I wyjąwszy te wszystkie teoretyczne niedogodności, jest tu pięknie jak jasna cholera. To jest jedno z najładniejszych miejsc, jakie w życiu widziałem. Znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Na fioletowo-szarych łąkach niebo rozpina płynność arkad. Pejzaż w powieki miękko wsiąka, zakrzepła sól na nagich wargach. Wieczorami w prądach zatok, noc liże morze słodką grzywą. Jak miękkie gruszki brzmieje lato, wiatrem sparzone jak pokrzywą. Przed fontannami perłowymi noc Winogrona gwiazd rozdaje Znów wędrujemy ciepłą ziemią Znów wędrujemy ciepłym Krajem malachitową łąką morza Ptaki powrotne umierają Wśród pomarańczy na rozdrożach. Adriatyk widziany z punktu widzenia plaży i zatoczki w szczycie letniego sezonu wydaje się często niemal jeziorem. Tymczasem jest to morze i jak każde morze, może być groźne. No, dosłownie przed chwilą, jakby Neptun albo też, jeśli wolicie, Posejdon nacisnął jakiś pstryczek e, i fale się wzburzyły, zrobiły się naprawdę duże. Płyniemy teraz w takim korytarzu pomiędzy kornatami, czyli pomiędzy wyspami. I może tutaj jest znacznie bardziej spokojne, gdzie płyniemy na południe, tam, gdzie cytryna dojrzewa. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłą. Krajem Malachitową łąką morza Jedna z tutejszych zatoczek, wyspa nazywa się Smokwica Wela. Jak tutaj przypłyniemy, to nie spodziewajmy się podłączenia do prądu ani do wody, no bo jak już wiecie, woda to tylko cysterny, a prąd z generatora albo też z solara. Ale jeśli na przykład zarezerwujemy w tej konobie miejsce, konoba nazywa się Smokwica, to możemy tutaj cumować za darmo i też spać na pokładzie, a wcześniej zjeść. Co zjeść? No zaraz się, na tym, yy, zaraz się tym zajmiemy dogłębnie. Boli was, uzmij te poklopac. O, jeli to yy, orada, da? Carpaccio do rady. Carpaccio do ma. No, podwędzane carpaccio z surowej orady. Zapach wskazuje mi że jest ono z truflami, jest do kata. Wiecie, jaka cudowna jest surowa ryba z domową oliwą i z truflami. Jeszcze ten delikatny dymek. Te wody słyną z tuńczyków. Zresztą właściciele tejże konoby to są przy okazji rybacy. Przed chwilą była tutaj dostawa świeżych ryb. No więc mamy i tuńczyka w przeróżnych postaciach, ale spójrzcie na to jak to jest nowocześnie zrobione. No mamy tu sushi, mamy tu sashimi, mamy tuńczyka na różne sposoby, mamy rybne pasztety, mamy coś takiego. Bardzo rzadko rzecz spotykana, mianowicie rybna peka. Tak jest, pod kopułą najczęściej piecze się mięso albo też ośmiornice lub kalmary, dlatego że rybę jest bardzo łatwo przeciągnąć, a ona tutaj musi razem z ziemniakami pokrojonymi w cienkie plasterki dojść. I to jest ryba nie byle jaka. Turbot, e, turbot, e, to się nazywa po dalmatyńsku rombo. 
E, no oczywiście e, białe wino, tutejsze krewetki panierowane w panko i usmażone. Słuchajcie, to jest nowoczesna, wyśmienita. Tak, wyśmienita kuchnia. A żałuję, że nie śpimy tutaj dzisiaj, no bo po czymś takim sny muszą być wyborne. Wiecie, jak jest e, po chorwacku raj? Raj. To je raj, owo je raj. Sigurno. Na tych bezludnych, niezaludnionych i najczęściej łysych przestrzeniach dość często widzimy z daleka takie murki. Oczywiście Erich von Deniken stwierdziłby, że zrobili je kosmici, ale wytłumaczenie jest znacznie prostsze. Otóż tutaj wypasało się i nadal w sezonie wypasa się owce. Po prostu one tu przypływają wraz z ludźmi i są zostawiane. Co mają do jedzenia? No najlepsze, co może jeść owca, a potem najlepsze, co może jeść człowiek jedząc jak dzięcina albo baraninę, mianowicie zioła. To jest jedno wielkie pole ziół. Tymianek, rozmaryn, szałwia. To wszystko samo tutaj rośnie. W dodatku ma od bryzy lekko słony posmaczek. Przybiliśmy do miejscowości Murter na wyspie Murter. Nasz jacht jest zacumowany tam, tam gdzie ten las masztów. Skoro zaraz zajdzie słońce, to trzeba iść na kolację. Można iść, bo miejscowość Murter zaraz przy Marinie, zatem dużo możliwości. Pokażę Wam, wydaje mi się, niekiepską. Konoba u matę, tak tradycyjna, że bardziej się nie da. W rękach tej samej rodziny od wielu pokoleń. No zobaczcie na tych wąsatych dżentelmenów. Ten po lewej jest w mundurze austro-węgierskim. E, tutaj podmorskie artefakty, e, ponieważ ojciec dzisiejszego właściciela był nurkiem. E, to jest e, morska maczka, a to są e, to morskie e, pasji, czyli rekinki. Morski kot, morskie psy. E, nurek. Co wówczas wyławiał nurek? No gąbki. To był kiedyś wielki biznes. Dzisiaj już tutaj gąbek się nie łowi. E, chyba, że e, dla własnej przyjemności, chociaż być może są nawet pod ochroną. E, ale kiedyś e, to był biznes. No więc zobaczcie, to wszystko to jest historia. To jest powieść, jak powiedzieliby dalmatyńcy. Miejsce słynie z nadzwyczajnych steków, podawanych w niezwykły sposób. Jak twierdzą znawcy, to są najlepsze steki w całej Dalmacji. Zobaczcie, mięso jest mianowicie y, usmażone, a następnie wkładane do gorącego, glijanego naczynia z sosem. E, no i zaraz zobaczymy, jak zostało usmażone. Czy zostało usmażone tak, jak prosiłem? E, no prosiłem, żeby ten stek był po prostu rare. To jest naprawdę gruby stek, poważny stek. No, perfekcja, perfekcja. Sos śmietanowy, klasyczny, z francuskiej gastronomii się wiodący z lat 60., mianowicie zielony, marynowany pieprz. Rozpływa się w ustach, pięknie bulgocze, więc ja go na razie tu odkładam. On będzie trzymał temperaturę. Mamusia mówiła, by nie mówić z pełną buzią. A ja wam opowiem, co mam jeszcze. To jest sałatka z krewetek. Oczywiście lokalnych, niemrożonych, nieprzegotowanych. To widać. To widać po ich strukturze. Zobaczcie. Nie są z gumy. Obok. No, obowiązek. E, slana riba, czyli sardele z soli oraz sardele marynowane, pasty. E, zawsze niemal dostajecie jako czekadełko rodzaj pasztetu z tuńczyka w Dalmacji. Ale tutaj jest coś, co zdarza się nader rzadko. To jest mianowicie zrobione 
prawdopodobnie ze szkampi, gdyż jest różowe. To są rakowi, czyli morskie raki. Mm, tak, słodziutkie i cudowne. No i sałatka z ośmiornicy. Już Wam wiele razy mówiłem, po tym poznaje się na początku rozpoznaniem, bojem jakość lokalu. Sama ośmiornica, żadnych wypełniaczy z ziemniaków, jeszcze tylko cebula, pomidory, cytryna. Moi drodzy, jeśli będziecie przynajmniej w 50-60% lokale zbliżone do tego na swoich szlakach spotykać, będziecie ludźmi szczęśliwymi. Ale pamiętajcie, jak jesteście na wyspie Murter, w miejscowości Murter, to musicie odwiedzić Konobę Matę. Tutaj rządzi Edi i to jest gość, który doprawdy wie, jak się kulinarnie kaszle. Hmm. Prwa liga.